Kiproknya Si Dianya Sogun Si Dianya Ori Enggak dong Enggak dong, gak dong. Gak dong. Gak dong. <laughs> Pokoknya Kamu motornya si Dianya Sogun <laughs> Motor ini nextnya mau lu pelihara hmm. Apa ah. mau lu jual Yang terakhir ngomong kayak gitu Dua hari berikutnya dua laku deh <laughs> Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Guru Swan di channel Tidak Indonesia di konten Warisan, Wawancara Riswan Tentang wawancara gue ini kemarin udah ada di Warisan, tapi motornya beda Ya kan, kalau buat teman-teman semua yang lagi kemarin request, bang motor lagi dong, bang motor lagi dong Nah ini gue kasih nih ya kan Kalau lu semua subscribe Youtubenya bakalan nggak kaget tuh Atau Instagramnya, moge langkah lagi, moge langkah lagi ya kan Bareng sama Mas Gani, halo kan? Halo Bapak Rizwan, part 2 nih Part 2, bener Ya kan, kalau kemarin tuh kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Susuki apa? Uh, GSX 400 GSX 400 ya, yeah. itu tahun berapa kan kemarin? Tahun 88 Tahun 88? 88 Nah sekarang Mas Gani bawa Yamaha FZR Bener ya kan ya? Bener, FZR Nah sebelum gue ngobrol-ngobrol sama Mas Gani nih tentang kendaraan ya buat teman-teman lagi nonton jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share sama komennya gitu sama buat teman-teman juga yang lagi nyari official merchandise dari Indonesia bisa cek ke Tokopedia dan shopnya di Indonesia seperti baju gua sama baju Mas Gani yang lagi pakai ya kan buat teman-teman yang kemarin lagi komen nih karena kemarin kita habis uh, review si pandem ganti velg terus uh, ngomong Mas tolong uh, restock lagi dong yang pandem mungkin komen aja yang mau mungkin nanti kita akan bikinin desain pandem yang terbaru buat di uh, artikelnya di Elite Brand gitu. Nah, Gan, nih masuk ke motor lo nih. Oke. Okay. Ya kan? uh. Ini Yamaha FZR tahun berapa, Gan? Tahun 8889 juga sama sebenarnya. Oh, sama nih sama, sama. sama dengan si GSX 400 ya? Sama, sama banget benar. Oke. Okay. Nah, ngomongin masalah. Mau langkah lagi, mau langkah lagi ya kan. Ini selangkah apa, Gan, kalau dibandingin sama si GSX 400? Uh, jadi sebenarnya mereka sih sama ya, okay. tapi untuk di Indonesia sendiri tipe yang ini ah. itu agak langkawan. Oke. Okay. Karena yang kebanyakan di sini itu yang tipe 1 WG. 1 WG itu satu... sebelumnya masih sudahnya? Sebelum. Oh sebelumnya. Malah. Sebelumnya. Nah okay. 1 WG itu bedanya cuman jok belakangnya nyambung deh. Oh. Nah itu yang dipakai sama Jackie Chan. Oh, gitu. Oke. Okay. Tapi ada seseorang yang bilang sama gua kalau mau koleksi motor, koleksi motor yang joknya Misa. Nah, benar. <laughs> iya. Seseorang itu <laughs> memang Salah terbaik. Satu komandan gua mau gitu. Lo mau koleksi motor, koleksi yang joknya Misa katanya gitu. Benar. Oh. Makanya gua ikutin ya. Benar. <laughs> <laughs> nah, ngomongin masalah motor nih kan nih. Hmm. Kenapa lu suka banget kan dengan motor yang umurnya sudah lumayan berumur, uh, ya kan? Karena iya, kan lu ngomongin masalah gue akhirnya ngerasain uh, motor dengan uh, tahun yang nggak tua-tua banget, nggak hmm. kayak nggak iya nggak berumur seperti ini. 88 gue uh, sempat megang F, uh, RVF 97, hmm. itu aja menurut gue barangnya udah lumayan ajaib. Benar, benar. Gitu. Lu apa gan yang uh, yang bikin lo tuh? Jadi kayak aku ah, mau koleksi nggak mau naik tahun atau memang lu suka dengan culture motor gede pada tahun segitu. Sebenarnya sih ya, ini gue suka banget karena tahun era-era di tahun 8889 itu motor tuh menurut gue unik-unik aja sih. Okay. Dari apa? Dari segi mainan lampunya ah, gitu-gitunya itu semuanya unik ya. Benar. Sebenarnya sih terutama tuh di Honda sih lebih banyak bentuk-bentuk yang langka yang yang lebih aneh lah maksud gue okay. yang lebih lucu gitu. Kalau dari FZ atau Suzuki rata-rata tuh bentuknya ya bulat, bulat-bulat aja. Si gitu lampunya sih. nih. Nah, uh. Tapi memang ini lampu muka depan si FZR ini sangat ikonik ya dengan nah. uh, kendaraan Moge di tahun segitu. Tahun segitu, benar. Iya masih si angkatan itu tuh. Iya benar. Kalau kalian bisa perhatiin uh, apa ya perubahan bentuk dari Moge dari mulai tahun 80-an ke 90-an itulah tadinya yang pesek lama-lama agak mancung, mancung bener, lama-lama bener. jadi aerodinamis depan lama-lama lancip tuh kan? lama-lama lancip bener, bener ya kalau ngomongin pasti pertama pesek dulu tuh kak sama kayak si gesek yang ada di kantor gue iya iya gesek dua setengah itu ya yo hmm, itu kan bener. agak pesek tuh kan iya ya kan bener. sama kayak gini nih dengan lampu bulatnya hmm. abis itu masuk ke RVF masuk ke CBR 400 hmm. itu mulai agak uh, ngomong mulai agak bulat kayak iya udah depan, agak ya. mulai bulat agak bulat bulat tadi ngotak ngotak gitu kan iya bener abis itu mulai muda-muda lagi, mulai aerodinamis deh tuh, hmm. mulai lancip-lancip bener gitu. nah, ngomongin masalah si Moge jadul ini nih kan uh, Moge langka Moge langka lagi, Moge langka <laughs> lagi ya kan nah, ngomongin masalah itu nih 
susah nggak sih dan hunting hmm. si motor ini? Nah sebenarnya uh, kemarin kan gue juga sudah sempat buat bantu lu kan? Iya yeah, benar. Nah jadi sebenarnya itu parts ini tuh masih melimpah banget di Jepang kan? Oh, Oke. Okay. Justru parts justru <laughs> justru parts paling banyak di sini itu yang Suzuki. Dari oh, iya? Bandit 400 atau Gesex 400. Nah, kalau Yamaha atau Honda, rata-rata mostly itu kebanyakan di Jepang. Oke. Okay. Nah, terus cara hunting parts-nya sebenarnya sih ya gampang-gampang susah sih. Gampangnya itu kalau lu udah kenal sama orang yang di sana, jadi ada yang bisa bantu. Kadang soalnya gue kebanyakan main di lelangnya tuh, hmm. di auctionnya. Itu lebih banyak dan biasanya lebih murah. Oke. Okay. Nanti tinggal ngirim ke sini, udah. Tinggal gimana caranya nyari bengkel yang bener-bener bisa ngebangun dari kelistrikannya, ya. nyeting karbunya itu biasa yang paling susah sih di situ. Iyalah, lu nyeting karbu satu biji aja susah, ya kan? Ini empat jek karbunya, sama kelistrikan buat motor umuran segini ini penting banget ya kan? Bener, bener banget. Motornya takutnya tekor akinya, yeah. susah di starter <laughs> ataupun listrik yang nggak stabil, bener, yang bener. menjadikan elektriknya yang lain CDI segala macamnya jadi gampang rusak karena listrik Benar. yang nggak stabil gitu Benar. itu tuh ngomongin masalah bengkel gue kemarin juga akhirnya belajar banyak sama mas Gani untuk bengkel moge jadul seperti ini gitu loh e, nggak bisa sembarangan bengkel yang lo kasih ke motor ini Benar. nah itu jadi salah satu apa ya Gan ya jadi salah satu daya tarik tersendiri nggak sih dan buat lo bener bener banget ya, yang ya? Mah, bahkan gue nggak nyangka yang tempatnya tuh bisa dibilang ya Ya begitu yeah, maksud gue, yang bener. bukan yang tempat yang benar-benar proper bengkel gitu maksudnya rata-rata emang kayak gitu malah mekaniknya malah jago justru wah itu yeah, gue bingung tuh. Gue sih ngakuin sih kemarin tuh si RVF itu uh, pertamanya nggak enak, mm-hmm. gue akuin motornya nggak enak. Terus semenjak dipegang sama bengkel Mas Gani jauh rasanya elektrikal <laughs> jadi stabil, motornya juga nggak berisik, tarinya enak semua segala macam lah. Nah buat lo semua yang mau tahu di mana bengkelnya langsung hubungin Mas Gani aja, hmm. ya kan bisa lewat Mas Gani kok, gitu ya kan. Nah, nah cuman kan? enak hmm. enaknya gini juga nih Wan, jadi hmm. kalau di bengkel yang sekarang itu emang lebih ke rekomendasiin ke hal-hal yang baru, misalnya okay. kayak kiprok gitu nggak harus orinya, ya. malah biasanya bisa pakai Ninja dua setengah atau Fiction mungkin yang ah. cocok lah. Hmm. Jadi nggak harus semuanya tuh selalu harus yang kalau part sedalaman ya nggak usah harus selalu. Oh, yang aslinya ini sih aslinya motor ini nih uh-uh, gue gitu. setuju sih kalau masalah itu kan Bener. karena kan ngomongin masalah barang elektronik apalagi hmm. ya yang dengan umurnya udah lumayan uh, lama di produksinya hmm. kayaknya lebih enak ataupun lebih terjamin kalau kita pakai barang elektronik yang memang tahunnya juga muda benar ya kan kalau gue juga tipe kalian kayak gitu kalau memang ada persamaan yang barang lebih muda kenapa kenapa enggak, enggak benar gitu yang penting kan luke kan luke lu kalau bisa sorry mungkin lah benar gitu. luke sorry mungkin sama rasanya juga enak mungkin benar. jadinya jangan gitu. sampai lo bela-belain original tapi motornya nggak enak nah itu ya, benar benar ya benar nah sekarang kalau itu kan dari base lo suka motor benar. gadul hmm. ataupun motor ini Ngomongin masalah si FZR ini nih Gani, okay. pertama kali lu dapet kayak gimana kan bentuknya? Pertama kali gua dapet, uh, bisa dibilang hampir semuanya untungnya keadaannya utuh. Oke. Okay. Uh, cuman waktu itu tuh kendala di, kok ada berisik, ternyata pompa bensinnya hmm. itu dia pakai punya carry. Jir. Mobil carry, jadi setiap dia mau ngisi, berisik banget pokoknya waktu itu. <laughs> <laughs> berarti nah, bensin lumayan banyak juga ya lumayan nyedotnya kan ya? kok gini gitu berisik nah. banget nah udah akhirnya itu diganti lah pakai mau bensin pakai pompa bensin itu gue lupa pokoknya yang lebih kecil sih jadi uh, pokoknya bukan aslinya okay. tapi itu yang lebih kecil dan masih nggak berisik oke okay. nah gitu sih nah terus abis itu kemarin di bagian body um, udah agak lumayan agak ancur ya dari warnanya gitu gitu cuman ada beberapa parts yang patah terus kemarin spionnya juga keadaannya dapetnya patah Okay. Terus gue nggak belum dapat si saringan ini nih waktu itu. <laughs> Saring. Saringan udara itu buat dari sebenarnya buat ini ya, buat apa? Eh, ram air, eh, ram air. Ram air. Ya, nah, 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 buat ngademin mesin ya. Nah, nah, orang-orang pada bilang cuman buat mesin cuci gitu kan. Iya. Nah, kalau ngomongin masa terlihatnya, ini terlihatnya seperti kayak buangan mesin cuci ya, ataupun iya. buangan air AC. AC benar. Ya, kan? <laughs> Tapi asal kalian tahu, ini besi ya. Ini besi, loh. ini besi, bukan yang melewat-melewat iya, gitu. Awalnya enggak. gue ngira juga bisa melewat-melewat, ternyata iya. enggak tek gitu aja, diem Jadi aja. Terus gue bilang yang kayak, oh berarti ini ukurannya harus udah pas buat ini ya? Iya, emang diperuntukkan buat ini. 
kan seperti ada yeah. kayak uh, merek aftermarket yang buat mobil, ah, kan? ah, buat ah. air scoop, segala yeah. macam itu kan ada yang buat funnelnya. Iya yeah, gitu. benar. Nah, gue pikir sama bentuknya seperti itu ataupun bahan dasarnya ternyata enggak teman-teman. <laughs> ini besi. Nah, ngomongin masalah bahannya ya kan okay. tadi kan, lo ngomong uh, mesin cuma pompa bensin, ya yeah, benar. Ya kan? Body body uh, kusam, mm-hmm. spion patah segala mm-hmm. macam. Setelah lo merestorasi segini banyak ini, apa parts yang paling susah yang lo cari buat motor ini? Paling susah waktu itu ini sih si selang ini. Uh-huh. Ini doang, ini paling susah. Karena waktu ini, gue cari. Uh, apakah selang ini dipakai di motor-motor lain ataupun dipakai di FZR? Oh enggak, di tipe ini aja. Hanya di tipe ini. Tipe ini oh, dan susah sih. <laughs> dan kebetulan kan motor ini juga uh, apa ya? Keluarnya tuh nggak banyak, setahu okay. gue. Yang ti- yang 3N1 ini. Nah, ini makanya 3N1. 3N1. EN. Heeh, uh-uh. kalau 3N1 ini buletnya di sini, 3N2 itu di sini di bawah buletnya. Oke, berarti uh-uh. dia dari bawah ke atas. Iya, dari bawah ke atas nggak nggak begitu kelihatan ininya. Oke, okay, karena ketutupan sini. Ketutup, sini-nya. benar. Gitu sih. Nah, makanya itu yang agak susah waktu itu gara-gara uh, ini tuh populasi lumayan udah nggak banyak di Jepang pun lumayan agak susah nyari parts ya. Dan kebetulan waktu itu wah lengkap nih kebetulan, kebetulan uh-huh. banget. Nah, udah jadi nggak begitu banyak PR lah kecuali si ini doang nih waktu itu. Oh, oke okay, gitu. oke okay, oke. Okay. Nah, untuk si body lo ngechat atau ganti body kan? Kalau body ngechat, kebetulan pas gua ngelihat juga ini part number semua nih, Wan. Oke. Okay. Nah, karena tuh pas gua ngelihat-ngelihat ini mulus juga dan kilometer 30.000 menurut gua asli sih. Oke. Okay. Nah, jadi udah waktu itu dicat sama Mas Ari waktu itu tuh. Temen lu juga kan? Iya, yeah, cerita custom ya. Wah, <laughs> waktu itu dicat total jadi kayak baru lagi. Cuman ada bagian yang salah sih. Harusnya di sparkboard nih bagian sini item nih. Oh, udah gitu doang, gitu doang. Iya, 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 Buat ngindarin gesekan-gesekan di belakang kali ya. Kayaknya sih gitu. Kan tuh, bo- si SP juga belakang item. Item juga ya? Ha, oh, iya, item. berarti bener. Harusnya kayak gitu, gitu. tuh. Belakangnya tuh item. Oh, ini sewarna. <laughs> gitu. Sewarna, bener. Tapi untuk livery semua segala macam memang ini ya kan? Hmm. Sebenarnya sih ada kode, ada kode partnya nih di belakang. Ini harusnya liverynya warna apa? Ini harusnya warnanya hitam, hitam abu-abu. Oke. Okay. Nah dulu FZR yang ini keluarinnya dua tipe doang. Ada yang warna hitam abu-abu sama yang warna ini. Okay. Nah gue lebih milih warna ini karena lebih nyala aja sih. Benar, lebih cerah ya. Lebih cerah. Benar. Karena motor-motor kayak gini teman-teman nih, jadi pusat perhatian kalau warnanya udah kayak gini-gini nih. Ah benar, benar, benar. Iya nggak sih warnanya putih, warnanya kelihatan banget gitu nantinya nah, gitu loh. Kalau malam kan lo ngeliatnya ini motor jadul gitu doang. Iya, kan, seger, seger, seger jadi. Seger, seger gitu. benar. Kalau gini, ush. Benar-benar. Berarti ini lu restore nggak ada yang lu ganti kan kayak windshield segala macam gitu-gitu? Windshield ini gue ganti baru lagi. Oh ganti baru. Uh, uh, cuman uh, ini sebenarnya nggak ori, cuman uh. gue dapatnya yang seori mungkin lah. Bentuknya. Bentuknya mirip uh, emang ori bentuknya. Nah cuman ini harusnya nggak ada list ini. Cuman karena di originalnya ada list ini nih. Jadi kemarin gue kalin aja pakai selang terus gue lemin gini. Jadi biar kelihatan kayak original. Gitu. Oh, wow. Originalnya gitu. Terus ada stiker part numbernya kemarin gue riset juga tuh di Google lah atau apa. Maksudnya original tuh stikernya apa? Gue nanya-nanya orang Jepang yang pakai ini juga. Uh, terus mereka fotoin ya udah bisa gue bikin lagi gitu. Cakep. Sih. <laughs> itu sih. Jadi sebenarnya ngomongin masalah oh, stiker harus original segala macam nggak juga. Yang penting kalian sudah menyerupai aja. Benar, karena benar, benar. ngomongin masalah bener atau enggaknya nggak ada yang sama Jack di jalan. Iya <laughs> nggak. Benar. Jadi buat lo ngebaca ini juga susah. Bener. Karena juga jarang. Cuma emang itu suatu eh, apa ya kayak kepuasan buat gue aja sih. Peret korek peret korek lucu benar, gitu benar, tuh benar. bener. Karena penampilannya kan kayak gini kan. Ah, kan standar benar. kan. Nah, yang gue tahu motor ini tuh ada uh, registrasinya atau uh, berapa dari berapa? Oh iya iya. Ini iya. motornya spesial ya kan ya? Iya, sebenarnya lu main spesial waktu itu pas gue ngambil di sini ada tulisannya nih Wan. Ada penangnya ya? Ada di sini nomor satu dari 96 pis. Gila, nomor satu dari. Dari nomor satu nya. Iya. Jadi kosong satu. per 0.56. Iya, nah di nomor rangkanya pun juga 0.001. Keren. <laughs> Berarti ini di produksi pertama ya, Gan ya? Benar-benar pertama. Jadi uh, singkat cerita sih gua waktu itu dapat dari owner sebelumnya dia bilang dulu ini kan makanya udah tulisannya 1 per 96 piece Queensland kan. Huh? Nah, itu tuh katanya jadi Dubes Australia tahun 88 atau 89 dia request ke Jepang. buat minta yang nomor satunya waktu itu okay. akhirnya dikasih makanya di di Queensland tulisannya Australia ya dubesnya lah atau apa gue juga nggak ngerti sih katanya okay, gitulah gue okay, okay, okay. keren banget ya lu ada penangnya dan kosong 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 satu tapi gue mau ngomong ya teman-teman ya uh, gue kan ada si 150 dua atak terus uh, ada 600 empat hmm. atak 
menurut gua nih 400 itu menurut gua paling pas sih jalannya. Tadi gua pakai motor ini uh, feel-nya tuh motornya powernya linear. Yeah, Mirip bener. seperti uh, CRV si F. Jadi tuh lu nggak sibuk, nggak berat, nggak capek bener, 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 motornya. Bener. Motornya tuh lebih santai. Kalau ngomongin masa paling deketnya mungkin uh, lebih kencang sedikit dibanding motor-motor 250 cc 4 silinder. Iya, yeah, benar. Benar ya? Benar, benar banget. 4 silinder gitu 250 cc itu mirip-mirip lah rasanya. Jadi fun to drive menurut gua. Untuk kalo, di Jakarta sih kalau menurut gua benar. Untuk di Jakarta. Kalau ngomongin masalah 600 karena powernya lebih galak ya kan ya. Yeah. Jadi tuh pegel gitu loh. Enggak ngerem. Enggak ngerem. Kok ini tuh bisa yang Uh, tahan gas dikit, ganteng, buka lagi kak, yeah. ganteng, buka lagi gitu. Lebih enak dapat ini ya, pol polanya tuh dapat yeah. ya pokoknya. Iya. Sama, gue ngerasain moge tahun segini, menurut gue motor ini enak banget gitu loh. Menurut gue motornya enak, uh, nggak kan ada beberapa motor yang maaf nih ya, saat kayak gue ngambil FV pertama kali, mm-hmm. rasa bat lagi nih motor tuanya. Lu kebayangkan kan yeah, ngerasa ngerti, ngerti, gitu, ngerti, ngerti. lu pas lagi ngerasain ngambil motor ini pertama kali, lu ada rasa-rasa kayak gitu gak? Ada, pastinya ada. Ya, kan? Wah, ini setelah ditacap-tacap baru nih, oh ini enak. Nah, iya. Lama-lama nyesuaiin diri ke kitanya bener, sih. Benar, benar, benar. Dan gitu. motor ini tuh enak banget. Uh, satu hal yang gue bikin uh, motor ini lebih nyantai posisinya dibanding si RVM. Hmm. Lebih landai. Lebih landai benar, cuman posisi tangki lebih jauh aja ya? Betul, tangan lo jadi lebih panjang, jadi lebih lurus <laughs> Jadi jadi nggak bisa nengkuk gini nih teman-teman nih Jadi lurus, biarpun uh, tangannya pokoknya jadi lurus deh gitu Jadi kayak naik motor nggak fairing Iya, iya Iya gak sih kan? Iya, kejauhan banget emang jauh iya, ini Apa karena tahun segitu atau gimana kan? Itu gue nggak tahu sih, padahal di era tahun-tahun segitu sih hmm. keluarnya sama semua ya Cuman Yamaha doang yang keluarin Kayak tipe kayak gini nih, tangki nah, panjang, ha, tangki panjang dan dia makannya nggak under yoke, dia di atas nih. Benar. Kalau dia under yoke, udah makin kelar, kelar, kelar sih, kelar. Cafe racer, iya benar, cafe racer, anjir. Oh, udah tangkinya panjang, under yoke, under yoke itu berarti stangnya ada di bawah segitiga, teman-teman. Nah, iya. Makanya namanya under yoke, segitiga dulu baru stang. Biasanya kalau kalian lihat motor kalian, stang dulu baru segitiga. Oh, ya di atas dong. upper yoke, boleh. Upper, upper yoke, yoke. <laughs> doyok. <atau laughs> Nah, Gan, ngomongin masalah si uh, background dari si Yamaha, si FZR uh, okay. Lu jual uh, si GSX, yeah. kenapa lu ambil ini? Apakah ini sempat ada lo memang mengidam-idamkan motor ini? Ataupun uh, ada terkenalnya legendnya di Jepang atau apa, Gan? Kalau di Jepang sih, uh, legend, legendnya lumayan tuh, waktu di tahun 88 tuh 4 empat di empat brand motor ini keluar, nah ini tuh salah satu yang masuk ke dalam video reviewer pembalap-pembalap Jepang. Oke. Okay. FZR ini, Seber 400, Kawasaki, gue lupa tuh 400 juga, cuman dia agak sport touring sama uh, GSX 400 gue. Oke. Okay. Persis tuh waktu itu. Nah, selain gue mengidamkan gara-gara hal itu juga uh, ini populasi menurut gue yang di sini tuh yang lumayan jarang yang joknya kepisah ya. Oke. Okay. Tapi untuk yang tipe Yamaha nya. Hmm. Nah makanya pas gue ngeliat ini, wah ini jarang banget nih. Pas gue ngeliat wah kondisinya bagus. Rata-rata di sini kebanyakan kalau yang misah 600 rata-rata. Oh. Yang 1000 juga lumayan susah tuh. Oke. Okay. Nah udah kebetulan pas lihat ini wah 400 nih lucu banget. Ya udah cocok. Ya udah cocok ya kan. Akhirnya Mas Gani dari Mas Gani anak. Wonder, abis itu jadi ganti Mas Gani anak moge langka lagi, moge langka lagi yeah. Gak kuat ngikutin bos Rizwa ya, ini main Wonder, gak, gak deh gak Kalau itu kayaknya emang salah nyemplung aja kan <laughs> Ya kan, gitu Nah, ngomongin masalah kaki-kaki nih kan uh-huh. Kaki-kaki juga menarik banget di ta- uh, motor ini Velaknya belang ya kan ya? Belang, 17, belang 17-18 17-18 Iya kan, uh-huh. mungkin masih tahun segitu atau si CBR 400 atau GSX lu tuh 17-18 juga? semuanya 17-18, CBR 400 yang hmm. NC23 okay. itu juga 17-18 kalau yang 29 udah 17-17 ya itu tahun yang lebih muda? iya, pokoknya okay. kalau mostly tahun 88 rata-rata gitu 17-18 hmm. cuma enak ya kalau waktu gue pakai GSX velg belakang gue ganti Suzuki Bandit karena 17 kan tuh dan velgnya sama persis, plug and play juga hmm. nah kalau ini tuh persamaan sama XJR 400 cuma nyari susah di sini XJR XJR 400 <laughs> Jadi gini teman-teman Ngomongin masalah kita tinggal di Indonesia nih eh. Yang paling susah itu adalah mencari ban Semi slick atau sport Untuk ring 18 Nah itu dia Biasanya ban-ban turi Iya yeah. Ya ban-ban Ngomongnya ban-ban Tahu kasar, Ban tahu Ban tahu Ban gitu tahu halus yang kayak sport Yang lo tampaknya bagus eh, Terus buat eh, handling eh. lo untuk belok juga bagus enggak? Lebih ke arah 
uh, buat touring lah Bener. gitu. Terus gitu. ngakalnya ini gimana kan dari ban? Kalau ban biasanya itu yang paling mendekati itu Betlex 45. Ya. Cuman tahunnya BT 45 benar. Uh, BT juga kan tuh sebenarnya. Iya, benar. <laughs> Cuman tahunnya itu juga tahun lumayan udah tua juga tuh kan sebenarnya. Sama karena dia uh, sangkan sama BT 39. Heeh, uh, benar. Untuk sportnya si BT 39 untuk touringnya si BT 45. Benar. Nah, iya. cuman uh, sebenarnya sih di luar masih banyak tuh yang jual kayak eBay gitu-gitu masih banyak ban depan belakang kayak gitu. Cuman agak waktunya tuh banyak banget <laughs> masalah itu. Belum ongkosnya gitu, waduh, iya, Masya Allah Itu makanya. beli ban di sana tuh kayak anjir kok mahal banget ya Dibandingin <laughs> ban 17 ini tuh jauh lah Lu bisa beli ban 18 1 biji di eBay Sama kayak lo beli depan belakang ya, di sini Bener ya Bener gak? Iya Karena gue udah ngitung kan soalnya Jadi gue kemarin ada ada inceran juga Motor dengan 17 18 Terus gue gak pernah makan nih Aduh gila ya Ini kayaknya enggak deh <laughs> Gue bilang dibanding gue PR Karena kan barang itu Fast moving ya kan ya? Fast moving, bener. Lu, lu gak pakai retak sama kayak motor SP gue. Serba Masih salah. Masih tetap retak bannya. Lu pakai botak juga. <laughs> ah, gimana urusannya ini? Jadi <laughs> memang harus, lu memang harus menyiapkan untuk ganti si bannya. Bener. Gitu. Nah, ngomongin masalah ban, balik lagi ke suspensi nih kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Suspensi apakah ada perubahan gak kan dari motor ini? Enggak, bahkan makanya sampai lu naik pun en enak kan tuh ya suspensi yeah, ya? Yeah. <laughs> gak itu mati, suspensi oh, belakang. <laughs> Jadi nah, kalau kan belakang mati nih kan nih. Mati, Jadi ya. uh, ambles belakang ya. Ambles. Nah, ngomongin masalah uh, substitusinya. Hmm. Pakai apa kan? Gua sih biasanya kalau hal-hal kayak gini gua nanya ke mekanik gua dan mekanik gua sih nyaranin lebih ke di service atau enggak ganti yang uh, punyanya dia yang asli tapi cuman kondisinya masih bagus. Oke. Okay. Nah, sih udah mending persamaannya ya. Enggak mungkin sih bisa sih cuman gua gimana ya lebih lebih nyaman sama yang original yang udah disiapin yeah, sama yeah, pabriknya yeah, aja kayak gimana yeah, gitu sih. Yeah, yeah. Berarti lu nggak mau nyari afterman ke tapi lebih ke uh, lu refurbish yang ini yeah, atau bener. lu ganti copotan yang kondisinya lebih bagus. Iya, yeah, gitu. Enakan gitu paling sekali kan ya. Ya mungkin Jadi gitu lo, sih. Lu lebih... yakin juga gitu. <laughs> ya enggak sih? Daripada udah ambil sama aja kan. Iya, benerin aja. Pasang ambles juga. Yeah. Malah punya dua biji shock breaker belakang ambles ya kan. <laughs> ini amblesnya sih ketika gua bawa berdua ya. Misal gua boncengan sama lu tuh udah pasti nyentuh tuh ban belakang tuh kan ring 18 pula kan tuh itu pasti nyentuh oh gesrot? gesrot gila ya, sama gak, titik yang tadi di dengkin sama Aldi oh Mungkin iya sama Aldi <laughs> jadinya ya kan stance ya jadi nah, stance nah jadi bertiga jadinya Aldi kalau dengkin sama Aldi gak berdua lagi nah kalau ngomongin masa suspensi kan standar kan ya ah, mesin nih lu ada perubahan gak kan? mesin gak ada sih sama sekali Atau cuman rapi 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 rapiin waktu itu tuh gue uh, ganti vakum doang vakumnya okay. tuh udah pada bolong, karet-karet vakumnya tuh ya oke okay. itu udah pada bolong, ganti sih untungnya kebetulan di Cina banyak hmm. yang ngebuat kayak gini persis oke okay. banyak emang kok? <laughs> banyak ya? oke okay, siap nah iya kebetulan murah juga ya udah langsung ganti 4 piece habis udah sih enak udah enak? Nah, bocor cuman, tadinya karet vakumnya? bocor, nah cuman itu yang gue kira jadi motor kan ini agak berbetuan di RPM bawah tuh kayak det 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 yeah. jadi kadang gue harus turun ke bawah biar RPM tinggi. Ah. Nah, gue kira tuh karena hal itu. Cuman sampai sekarang tuh gue belum ketemu itu tuh kenapa. Hmm. Waktu itu gue mikir juga, oh mungkin apa karena pompa bensinnya kayak iritan atau keborosan sama aja ternyata masih belum ketemu sih nanti masih dicari ya, lah. Tapi kalau ngomongin masalah itu iya. Uh, jadi tapi hanya beberapa kali doang kan? Enggak hmm. mau nggak nggak all the time nggak 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 setiap saat gitu. Oh iya iya emang. Jadi kadang-kadang aja kopling turunin buka gas agak gede, neng hilang. Nah iya. Yang itu bingung kan, di bawah bukan di atas. Nah iya selalu gitu terus kalau gue ngasih tau ke mekanik gue ya misalnya mekanik gue nyobain, ya rata-rata nggak ada jadi enggak, gitu mo ya. uh, momennya tuh normal aja, gitu momennya ya. tuh susah dapetin yeah. hal kayak gitu aja tuh. Mungkin mekanik lu suruh jalan dulu ke Bogor. Nah, iya coba Ntar dulu. Pasti ya, ada ya. tuh ketemu tuh. <laughs> iya, kan? iya nih kan berbet gitu. Soalnya berarti mesin-mesin aman ya kan? Ya? Aman aman banget. Kelistrikan? Kelistrikan aman banget CDI sama Kiprok waktu itu ini udah ninja dua setengah juga. Kiproknya? Kiproknya ya? CD-nya Sogun? CD-nya ori? Nggak dong, nggak dong, nggak dong, nggak dong. Nggak dong. <laughs> Pokoknya... Apapun motornya CD-nya Sogun? <laughs> <laughs> Pokoknya tuh udah aman banget deh, dari dulu tuh gue, yang penting CD-nya ori, Kiprok Ninja 2 setengah itu paling aman sih menurut gue, dari dulu. Oke, okay. gitu sih. berarti si body aman, nggak ada patah-patah, nggak ada segala macam. Sempat patah, cuman udah di restore lagi, ya, benar. Aman, terus kayak visor-visor, lampu nih kan nih. Lampu-lampu ini masih asli semua. Asli, kan? asli semua. Semuanya asli. Ini. Nyarinya sih setengah mati nggak sih kan sama lampu kayak gini? Uh, nggak, kalau lampu ini kebetulan hmm. banyak nih di Indo. Coba nggak, nggak banyak banget sih, maksudnya. Apa ada persamaannya kan lampu yang lampu apa? Persamaan sih nggak ada. Persamaan nggak ada. Cuman waktu itu kebetulan pas gue ngeliat di Google banyak nih. Cuman kayaknya sih 
Nah iya mungkin persamaannya sama tipe yang sebelumnya okay. yang populasi lebih banyak itu okay. yang satu WG. Nah itu sih. Oh, tapi jadi untuk untuk persamaan dengan uh, motor-motor sekarang nggak ada ya kan ya? Mesin ataupun hmm. apa gitu? Nggak ada sih. Kalo... Kayak kemarin gue RVF kopling ternyata sama Mega Pro. Nah iya. Yeah. <laughs> Kaget gue. Ya kan RVF koplingnya sama Mega Pro untuk murah. <laughs> Banyaknya doang sembilan ya kan? Iya, pada intinya orang nggak ada yang lihat. Eh, ini Mega Pro nggak ada, nggak ada. Karena ke dalam ya kan, masanya gue bawa-bawa tuh part numbernya ya kan, gue kayak pakai banget ya kan. Gila kali gitu. Pokoknya Tapi yang penting lah. enak lah, enak ya, dibawa. Jadi harus ada gitunya sih kan kalau lo mau bener-bener nikmatin motornya. Bener, bener, bener. Apalagi mau kita pakai buat harian, semua ah. segala macam harus bisa reliable juga motornya. Bener, bener. Gitu. Berarti ini body aman. kaki-kaki ya tadi ya Gani, ya. untuk shock breaker depan aman semua kan? aman, untuk shock breaker depan aman seal-seal segala macam lu udah browsing ini pakai apa? seal sih tinggal nyamain diameternya Nyam- doang? Uh, uh, nyamain diameter, tapi emang kebetulan pas gue cari sih emang ada aja sih seal oh ada? ada, ada juga tuh di Cina itu ya enggak, <laughs> di Cina itu maksudnya emang masih <laughs> sumpah emang banyak banget cuy, kayak gitu-gitu <laughs> Iya benar. Semua mereka banget. semuanya ada kan? Ada benar. Semuanya ada anjir. Canggih. <laughs> Sampai kalau body parts lu hancur pun ada aja kan? Iya, ada Canggih lo. Jadi sebenarnya yang kayak gitu-gitu bisa menjadi membantu kalian juga dan buat lo semua yang mau nyobain main moge jadul. Nah, Mas Gani ini udah berapa kali dan gak bosan-bosan dan gue juga baru pertama kali yang gak tua-tua banget yeah. motornya, tapi uh seru ya ternyata yeah. ya. Sensasinya semua segala macam. Ketika semuanya udah jadi gitu yeah, kan. Seru, iya, seru banget. Nah, ngomongin masalah si motor-motor ini kan lu dari M- uh, NSR 2.5 segala yeah, macam yeah. lu kan arahnya ke custom nih kan nih. Apakah ini akan jadi lu rubah-rubah ke NSR 2.5 Pak yang nge-pot racing atau segala macam hmm. atau tetap as it aja kondisinya? Kayak sih gue sih gini aja sih. Benar-benar kayak gini karena gue juga kebetulan dapat kenal potnya ini masih orinya juga Wan. Suara enak banget lagi. Iya, yeah, ini Exap asli Exap tuh keluarannya si Yamaha ini okay. dan ini asli asli Exap. Oh. Jadi dia tuh untuk kalau kenal pot ini lu ganti, jadi tuh ada khasnya tuh nama Exap tuh, jadi dia ketika lu buka full ada kayak koinnya gini tuh ngebuka lebar kalau lu buka gaspol. Okay. Itu cuma ada di kenal pot standarnya. Suaranya berarti berubah. Haa, kayak kayak apa? Kayak RC valve, eh bukan RC valve, ya. gimana ya? Pokoknya ngebuka di 7000 lah deh, tek gitu ngebuka. Tapi jambakannya sih nggak sama kayak RC valve atau apa gitu nggak sama ya. Suaranya aja yang berubah. Suaranya sih, iya lumayan sih berubah lebih teriak aja sih. Iya, gitu. iya. Soalnya tadi kan gua, gua juga ngerasain. Nah, sama yang lucu lagi, ini motor ada speed limitnya ya kan? Iya benar. Di 80 ternyata. Di 80 karena uh, ngikutin ini ya Jepang kan. Kalau oh. di Jepang kan segitu tuh speed limit. Rata-rata di Cyber 400 juga ada tuh kayak gitu. Cuma di RVF tuh udah nggak ada. So gua. Iya, gua kaget juga tadi gua lagi gas kan. Ah, gua nyala merah. Wah, rusak <laughs> motor Gani ya kan. Gua pikir cek engine. Katanya itu speed limit. Gua rem, oh mati. Ya udah habis gua pelan-pelan. Ngem, gua takut. <laughs> Tapi gua nyobain motornya enak banget. Menurut gua 400 tuh banyak orang yang ngomong 600 itu paling pas di Jakarta. Iya. Yeah. Menurut gua 400, 400 paling pas. Paling pas. Motornya nggak begitu berat, enteng. Bisa nyabet-nyabetnya enak, uh, nyalin-nyalinnya enak Dan motor macam. tuh enaknya tuh lebih pendek ya Jadi ya. napaknya tuh enak, bener, gak pegel bener, bener, bener. Gak tinggi joknya Bener gitu. Pendek sama ya buat Memang karakternya sangat berbeda antara si FZR ini dengan si RVF Tapi gue bisa ngerasain uh, aura eh, Gue gua ngomong ya teman temen ya Kalau ngomongin naik motor-motor kayak gitu Lu kayak, kayak ih lucu ya, yeah. ya gitu. lu, lu tuh sudah tidak lagi memikirkan Gua top speed berapa segala macam enggak gua enggak puasan berkendara aja jadinya. Benar, benar. Iya enggak sih? Benar banget. Itu yang lu cari ya kan iya. buat motor-motor kayak gini ya. Ternyata gua baru ngerti gitu loh. Oh iya, lu bisa menikmati. Kan dari lu mikirnya kan, "Ah, kayak kurang kan 400 600 saya gitu." Iya, kan? kayak kurang deh. Lu Dari-dari kayaknya pas. kurang powernya gitu. <laughs> Tapi kayak pas lagi pakai cukup ah. Nah, iya. Itu apalagi buat gua ya. Yang limiter itu ditanam di boton di guanya <laughs> ya, kan bukan di motornya. Gitu. Nah, kan ngomong ini kan kemarin udah kita bahas nih. Hmm. Motor ini nextnya mau lu pelihara, hmm, apa ya. mau lu jual? Yang terakhir ngomong kayak gitu dua hari berikutnya jual laku je. <laughs> ya pengalaman oh. saya sih kan selama pas di review elite kan besoknya laku tuh. <laughs> ini juga <laughs> kan nih kan? <laughs> gue bilang pada di YouTube gitu, nggak sih kayaknya mau gue pelihara sih, mau gue rapi rapin aja. Dua hari laku, ganti kemarin baru gue ngomong kayaknya. Kan, makanya waktu ini diajak kan ke elit kan ngeliat belakang mobil-mobil wah aduh kok pada keren ya gitu. Karena <laughs> ganti wonder eh nggak kuat ternyata ya udah. <laughs> <laughs> nyebur, mas kali nyebur. Kalau ini berarti kan lu kan udah S8 kayak gini kan, Hah, udah finish dong kan, udah, udah, udah finish. finish. Lu cuma tinggal ngerapihin beberapa hal yang tadi lu bilang ada berbagai yeah, bawah segala terus macam. Terus ya ini ini nyala stiker, yeah, gitu-gitu ya. doang kan, hmm. detail-detail kecil dong. Detail kecil lah, ngomongin gitu kan. Uh. 
ini tetap mau lo pake hmm. atau kalau ada tawaran bagus gue jual deh karena lo ada inceran lagi atau gimana? Kalau inceran udah pasti akan ada terus sih ya, jadi nah. selama ini good deal atau hmm. apa ya ya oke okay, kenapa enggak? Oke okay, sekarang nanya yang gue nih kalau <laughs> sampai ini laku yeah. apa yang di next di pikiran? Duh gue dari dulu ngidamin VFR tuh man. VFR VFR yang 400 ya bukan tujuh setengah tujuh setengah menurut gue udah overpriced sih benar uh, nah 400 uh, mungkin yang kalian tahu kan RVF tuh ya uh. nah kalau VFR tuh generasi sebelum RVF benar tahun 80 bulan juga kan atau sembilan kecil sama tahun segini Oke. Okay. Eh tahun segini agak-agak lebih muda dikit lah pokoknya. Oke. Okay, 90-an Sembilan. awal atau 80-an akhir berarti ya? 90-an sih. 90-an oh, awal. 90-an awal. awal. Karena ini 97 kan? Iya benar. Itu uh, awal 90-an berarti. Awalnya V4. Kalau ngomongin kan. muka depannya dia agak lebih lebar ya kan? Lebih lebar ini, dan lampunya bener-bener bulat. Kalau lu kan kotak ya, tuh. Iya, iya, iya. Ya, ya, itu ya, tuh. Ya, ya, ya. Itu? Itu, itu single arm juga kan? Single arm, sama. Iya itu salah satu. daya tarik Honda juga tuh ya. Iya, makanya gue tuh nggak bisa jauh-jauh sebenarnya dari Honda nih. Ya, cocok. Karena harganya cocok juga. Iya. Kan? Selalu segitu segitu aja atau malah berajak naik. Belajar dari NSR MC 28 nih kan ya. Iya. Yang sekarang Gani harga jualnya kemarin sekarang sudah menanjak 4 sampai lima kali lipat dibanding ya. harga jual Mas Gani kemarin. Ya kan. Penyesalan memang selalu datang belakangan iya. karena gue juga ditawarin dan nggak gue ambil. Aduh nyesal. Minta tuh karena ninja waktu itu. Iya. Iya, Gani mau, mau nikah. Saya kan mau nikah, Mas. Ah, <laughs> Gani mau bau nggak bayarin sekian. Kan tuh kata mama ninja, kata Gani, gua tetap nggak jadi kawin sama gua nggak punya MC 28, punya ninja. <laughs> tetap nggak jadi kawin, tapi kesian juga Gani jatuhnya ya. Gitu. ya kan? Mudah-mudahan lah, deket-deket ini kita bisa bangun MC 28 lagi kali, Gani. Iya, amin, amin. <laughs> cai, cai. <laughs> Emang lagi banyak nih project Yo, nih. Aduh. Nah, buat teman-teman semua yang udah nonton nih, uh, Kalau nanya-nanya semua segala macam silahkan komen buat teman-teman yang belum subscribe langsung subscribe aja supaya terus nyari cara subscribe like share sama komen buat teman-teman juga nih yang komen mau nanya Mas Gani atau mau belajar silahkan komen aja ataupun langsung follow Instagram Mas Gani dan subscribe YouTube Mas Gani juga gitu biar Asik. bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Gani gitu. Nah buat teman-teman semua juga yang punya saran kira-kira kita ngobrol sama siapa ataupun ngebahas kendaraan apa. silahkan langsung komen aja ya teman-teman nanti kita akan baca mudah-mudahan kita akan bisa hubungin orangnya buat kita review atau kita bikin warisan gitu oke mas Gani terima kasih banyak ya terima kasih juga Rizwan. udah menyempatkan ngobrol-ngobrol nih yeah. di alam yang terbuka ini kita ngobrol-ngobrol ya kan sekali sekali lah di luar dari kantor ya yang ada pemandangan pemandangannya uh, uh, dari terang sampai jadi gelap ya kan oke teman semua terima kasih yang udah nonton Jangan lupa, tadi gue bilang sekali lagi, subscribe, like, share, sama komennya. Dan jangan lupa juga, buat teman-teman yang cari official merchandise dari Indonesia, yaitu di brand, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Energia. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Kalau minat DM. <laughs>